全世界有太多羊。生死节操，能有几分胜算挣脱？是与是输，无畏生死，主演浮世一度，谁自证输？忠诚。你就一只左手，还拿着古怪兵器跟我打。河间兽虎，李岩，咏春，徐天赐，我不欺负你。李江宇是在孤儿院长大的，查不出他是怎么获得残片的情报的。这几人的身份来历都看不出有关，但是这不是他。这玩意儿叫子午鸳鸯钺，南方几乎没有。今天让你见见，刚才那招是岳重辉。这招八斩刀，双龙出海。咏春拳，刀架阴影，了不起。八卦掌不火手辣，也不赖，来，来，来！来！行走大人，你的左手肌腱受伤，灵敏度大幅下降。太岁，徐老爷子来了。今天这场不论谁赢，地七擂都会重开。七月
。打架这种东西，用脑子的。臭小子，难得所有人都这么看好他，他倒拍拍屁股叫，害我回头又要找心血。王二郎输过的地方，我不会输。这一脚还给你。对，收到了。戏谑赌气那么荒谬。刚刚我钳制,制,制住你要害，抗拒我会拧断你的脖子，不抗拒。我会把你盘下擂台。你明知道败局已定，还是报复伤身。你这人没意思，不讲规矩。这人没意思，不讲规矩。我输了。本场比赛获胜者。李岩。刚来的时候一副半死不活的样子，现在耍什么帅？我求一个！行走大人，已完成严复事件的所有要求，将在十分钟后结算。给你个提示，密码是我们去维多利亚港时，我对你说的话。黄金、贵重物，每块可兑换一百点严复点数，无上限。你发现了严复信物白象，可使用它开启一次严复世界。或在任意严复事件开始时，使用它来提升自己的初始身份，以完成黄金兑换，获得两千点严复点数。本次严复事件结束，返回严复大殿，开始结算。
，完全复苏传承后，寿命加倍。能健健康康活着，已经是最好了。查看我的购买权限。第一个阉夫事件完成的不错，看来你已经兑换了 ES 造血细胞补完剂，白血病彻底痊愈了。大病初愈，感觉如何？好像从大梦中醒来，有时会混淆现实与虚幻。<笑>如果一切都是梦，你的病怎么会好？当然了，也许你现在依旧活在梦里。平行世界吗？对。也不全对。阎浮世界的背景和你认知的世界有千丝万缕的联系，但是又面目全非。阎浮，全称南阎浮体，比喻来说，就像是传说中孕育世界的宝树，树上每一颗果子都是一个崭新的世界。阎浮行走，就是在果子之间来回吞噬枝叶的瓢虫。有些突发事件，我必须马上去处理。有什么想问的，赶紧问。以后你不一定还有机会见得到我。传承到底是什么？传承来自比我们更高的维度。当它进入低维宇宙后，一部分特定的人能够与它同频，驱使它的力量，也就是我们。福行走，传承共分为十类：天地人神鬼、洛灵羽毛剑。十类之间没有贵贱之分，只是侧重点不同。蛊惑鸟了。蛊惑鸟属于羽类，速度提升非常明显。行走可以同时拥有几种类别的传承，获得全面的进化。你以后会明白的。不是偷落者，害处。还有吗？如果你没有什么别的忠告给我的话，没了。没了？哎，你就不想问问，行走一次又一次阎浮世界的目的到底是什么？又是谁制定的这些东西？我只关心它能为我带来什么。当然，如果你愿意告诉我，我也很愿意听。你果然很有意思。我挖掘的新人很多，但第一次就能拿到上级评价的就非常少。怎么样，想要继续做阎浮行走吗？什么时候能回来？有机会一定回来。我还能回到之前的阎浮果实吗？哼，无限的果实意味着无限的可能性，只不过。成为行走后，必须每两个月经历一次阎浮世界。你的后半生，就要在每年六次的垂死挣扎中度过了。垂死挣扎的滋味，我早就体会过了
，要打破制衡自己命运的枷锁，就得拿命去拼。那么，希望以后还能见到你。难道在等我自杀？死胖子，你蛮有本事的，帝江都找到我，却让你讲。<笑>本来是想培养新人的，没想到挖出一条大路。元福这么多果子，我还真是好运气，竟然找到了太岁。就算你们找到了我，十一个带行者，又能把我怎么样？试试看才知道。